Всем привет! Сегодня я представляю новый урок, он будет касаться трекинга. Мы с вами сначала рассмотрим опции в окне трекинга, какие кнопки за что отвечают, что происходит вообще там. А затем на примере одного видео попробуем сделать трекинг непосредственно сами. Итак, давайте начнем наш урок по камера трекингу. Для того, чтобы начать работать с камерой трекером, нужно перейти изменить текущее окно на Movie Clip Editor. Выключаем. Видим перед собой окно Movie Clip Editor. Для того, чтобы загрузить видео, нужно нажать на кнопку внизу слева. Open. Давайте это сделаем. Я открываю видео. Одну секунду. Это видео я скачал, оно прилагается к уроку Эндрю Прайса, скачал с его сайта. Оно в свободном доступе находится, можете тоже это сделать. Вот а, его сайт blenderguru.com, найти урок про камера трекинг и скачать Download Source Files. Там есть это видео. Итак, мы загрузили наше видео, давайте нажмем Play. Я нажал play, но видео не проигрывает, хотя таймлиния, как мы видим, идет, бегунок по ней. Для того, чтобы при нажатии play на таймлинии проигрывалось видео на экране, нужно сделать следующее. Playback, поставить галочку на Clip Editors. Давайте посмотрим, что теперь происходит. Но вначале подрежем длительность. Это видео примерно 210 кадров. И мы сделаем так, что наш проект 210 кадров. Итак, нажимаю Play. Как вы видите, теперь видео на экране проигрывается. Здесь появляется светло-сиреневая полоса. Это значит, что вот эта часть кадров записывается в кэш, в память. И будет очень быстро и легко проигрываться, когда делается трекинг, ну и когда просматривают. Для того, чтобы все видео у нас не тормозило, нам нужно, чтобы оно все загрузилось в кэш. Для этого нужно размер кэша увеличить. Давайте это сделаем. Файл. User Preference, вкладка System и вот в этом поле Memory Cache Limit увеличим, допустим, до 1 гигабайта. Это размер в мегабайтах. Закроем, еще раз нажмем Play и видим, как светло-сиреневая полоса распространяется у нас на все наше видео, на всю его длительность. Теперь все видео в кэше, оно очень легко, быстро проигрывается. И когда будет происходить трекинг, он тоже будет происходить очень быстро. Ну давайте для начала немного теории. Кому теория не интересна, может сразу перейти ко второй части этого урока, где мы непосредственно сделаем трекинг. А кому интересна теория, что означают все эти кнопочки, выпадающие в меню, можете послушать. Итак, давайте разберемся, что за кнопки здесь присутствуют. С левой стороны. Добавить маркер на видео. Это непосредственно то, что нам нужно делать. Я нажимаю, и появляется маркер. Смотрите, я могу его установить туда, куда пожелаю. Устанавливаем на эту точку. Могу приблизить, вращая колесико. Удерживая среднюю клавишу мыши, я могу двигать экран. Колесиком отдалять, приближать. Зажатым контролом и средней клавишей мыши тоже можно приближать и отдалять. Итак, наш маркер установился. Чтобы его подвигать, можно взять за его центр левой клавишей мыши и просто двигать. Либо нажимать клавишу G и тоже происходит движение. Если нажать клавишу S, то поле Pattern, так называемый, увеличивается. Pattern – это такая область, которую он фотографирует и берет ее за эталон. И в следующих кадрах пытается найти то же самое. Эта область называется Pattern. Как удалить маркер? Просто нажав клавишу Delete, и он удаляется. Следующая кнопка здесь на панели слева – Detect Futures. С помощью этой клавиши можно сделать так, что программа сама найдет контрастные точки и установит на них маркеры. Давайте это попробуем сделать. Detect. Вот смотрите, что произошло. Когда я нажал эту клавишу, появилось снизу еще одно меню. Немножко его увеличиваем. Здесь есть выпадающее меню, в котором помимо Hall, 
рамы, то есть целый кадр, где обнаруживаются такие точки, можно изменить на Inside Green Pencil и Outside, то есть область внутри нарисованной карандашом и снаружи нарисованной карандашом. Давайте быстренько покажу, что это значит. Смотрите, открываем справа панель для рисования, добавляем новый слой и зажав клавишу D на клавиатуре, обводим мышкой, нажимая левую кнопку мыши. Нарисовали. И теперь удалю все предыдущие маркеры. И еще раз нажму Detect Futures. И теперь установлю Inside Grass Pencil. Смотрите. Теперь маркеры будут находиться только внутри нарисованной области, либо Outside. Какие здесь еще есть функции, например, Magic, это по сути э, значение в пикселях от краев экрана. Чем больше значений, тем дальше маркеры от краев экрана, видите? Потому что если маркеры будут стоять у самых краев экрана, то при первом же движении камеры они начнут уходить в сторону, смысла нет в таких маркерах. Trackability, можно сказать так, чувствительность. Чем выше значение, тем более контрастные точки будут находиться. Видите, их становится все меньше и находятся самые такие подходящие точки. И дистанция это расстояние между маркерами. Например, вот я переключаю на Hall from. Trackability уменьшаю. И дистанция. Чем больше я это значение, тем больше расстояние между ближайшими маркерами. Удаляю все эти маркеры. Они сейчас выделены. Кстати, к клавишей А можно их деактивировать и на, наоборот все выбрать. Нажимаю Delete, удаляю. Удаляю также слой для рисования. Понятно. Когда мы собираемся установить маркер, можно заглянуть вот в эту вкладку Tracking Settings. Здесь есть определенные настройки уже. Например, Blur, Footage, Default, Fast, Planner. В зависимости от того, какое у нас видео, мы можем выбрать, и это повлияет на то, каким будет маркер. Но обычно значение Default, оно такое универсальное. Следующие здесь поля. Pattern Size. Я уже объяснил, что такое Pattern. И вот размер этого квадратика. Смотрите, если я поставлю его больше, давайте взглянем на наш маркер. Смотрите, каким большим становится Pattern. То есть область, которую он запомнит и будет искать схожую. А search Size – это размер области вокруг этого паттерна, который он будет сканировать в поисках такого вот, такой картинки. Вот это выпадающее меню, где написано Location. Это, как в всплывающей подсказке написано, модель движения. То есть, что трекер будет отслеживать. Когда стоит Lock, значит он будет отслеживать только перемещение. Если стоит Lock, Rotation, то он будет пытаться отследить и вращение этой, этой точки. Но также можно сделать, чтобы масштаб и перспективу. Вот галочки в этих опциях, они дают возможность подготовить видео изображение перед тем, как будет проводиться трекинг. Ну, вот здесь написано, перебор значений делается, а это нормализовать значение интенсивности света. Но как опыт показывает, как, когда эти галочки включены, то обычно трекинг более стабильный идет. Ну, хотя, наверное, это не всегда. Обратите внимание на это значение, корреляция. Ну, по сути, если сказать простым языком, то это насколько следующий кадр будет похож на предыдущий. То есть вот этот паттерн он запомнил. Если в следующем кадре хотя бы на 0,75, ну, значит на 75% будет такая же картинка, то трекинг считается успешным, он идет дальше. Храма с лимит. Если стоит 0 по умолчанию, то тогда, когда мы включим трекинг, он постарается на протяжении всего нашего видео проследить за данной точкой. Если поставит определенное количество кадров, то он будет это делать пошагово, то есть, допустим, каждые 20 кадров. И значение Merging, merging. это опять расстояние от углов, где слежение за маркером, где слежение прекращается, действие маркера, действие трекинга прекращается. Давайте продолжим. 
это закрыть. И стоит еще упомянуть, что это меню относится только к тем маркерам, которые будут созданы при нажатии этой клавиши. Если маркер уже существует, то вот эти данные на него не распространяются. Следующее. Вот это непосредственно панель управления трекингом. Большая кнопка Play включает трекинг на протяжении всего видео или определенного количества кадров, как мы указываем. Маленькая кнопочка Play – это трекинг одного кадра. Вот смотрите, я нажимаю. Он попытался мне проследить на протяжении всего видео, но на 74 кадре споткнулся. Что я делаю? Я нажимаю клавишу G и здесь же немножко его подправляю. Это можно делать и в окне справа. И можно включить дальше отслеживание. А смотрите, он в следующий раз споткнулся уже на 185 кадре. Опять G, поправляю его и дальше трекинг. Все. Давайте посмотрим. Вот он проследил за этой точкой на протяжении всего видео. Посмотрим следующие здесь функции, какие есть. Clear After. Например, если меня не устраивает трекинг после какой-то точки, я могу сделать Clear, clear After. И он очистит все кадры слежения, да, весь путь трекинга после этой точки. Clear Before очистит все до этой точки. Clear ну, вообще очистит и Join значит можно слить иногда движение нескольких маркеров. Дальше панель Solve она создает нам виртуальную камеру, а точнее движение виртуальной камеры, когда мы отследим несколько трекеров. Минимум 8 должно присутствовать. Давайте продолжим. Здесь Clean Up. Когда много у нас маркеров существует, то маркер с наибольшей погрешностью, ошибкой, можно очистить и убрать просто. Ну и кнопка Set Background, она просто устанавливает это видео как background. Вот, например, смотрите, что можно сделать. Создаю дополнительное окно сверху, перехожу в режим 3D View и делаю вид через камеру. Вот через камеру. Нажимаю кнопочку Set as Background. Видите? Это видео открылось как background в 3D виде. Ну, пока мы эту панельку закроем. Давайте обратим внимание на панель с правой стороны. Grace Pencil, но ну, слои рисования, это закроем. Объект. Здесь можно создать определенный объект, он просто такой виртуальный. И определенный набор маркеров будет изначально принадлежать этому объекту. Ну, впоследствии, когда будем делать более сложную работу, вы увидите, для чего это нужно. Теперь вкладка Tracking. Здесь мы видим непосредственно наш маркер на что он нацелен, здесь можно редактировать. А здесь можно цвет маркера менять, но если кому-то это вообще интересно. Дальше, Tracking Settings. Помните, эта панель очень похожа на вот эту панель, но только панель слева, она действует на маркеры, которые только создаются, но не действует на те маркеры, которые уже существуют. А данная панель справа, она непосредственно относится к текущему маркеру. Если здесь что-то менять, то будет меняться именно значение этого маркера, все, что с ним связано. Дальше, камера дата. Когда у нас будет несколько маркеров, и мы попытаемся создать виртуальную камеру, которая воссоздаст нам движение вот этой реальной камеры, то нам нужно здесь будет указать данные, паспортные данные, нашей видеокамеры, на которой мы снимали. Вот, например, фокусное расстояние, размер пикселя, например, коэффициент искажения, если он в паспортных данных есть. Дальше есть закладка Display. Она отвечает за то, что мы видим в данном случае на экране. Например, здесь можно включить, чтобы отображался, отображалось имя данного маркера. А, например, можно сделать, чтобы видео не показывалось, показывались только маркеры. Или вот удобная функция Lock to Select. Если ее включить, то мы не двигаемся с нашего маркера, он всегда у нас по центру. Ведь 
Теперь все видео вращается вокруг него. Если отключить, то смотрите, что происходит. Поэтому иногда удобно. Всегда маркер перед глазами. Закрываем. Маркер дисплей. Показать его паттерн. Показать область поиска. Это упрощенный показ маркера. И путь. Вот этот путь слежения. Количество кадров до и после. Закрываем. Маркер. Здесь, как я сказал, это то, что касается к нашему текущему выбранному маркеру. Можно изменять его положение, размер паттерна, ну, размер области поиска и так далее. Прокси и тайм-коды. Это для того, чтобы создавать упрощенную копию нашего видео, у кого, допустим, не хватает мощности для проигрывания такого большого формата. Ну и здесь Footage Settings, это наше видео, начальный кадр, возможно кадр можно сдвинуть, чтобы начинался он не с первого. Ну вот, в принципе, то, что касается текущих окон, мы все разобрали. В следующей части урока мы непосредственно сделаем трекинг и прицепим к нашему маркеру уже 3D объект и отрендерим, посмотрим, что у нас получится. Так, смотрите следующую часть этого урока.